దాని నుంచి బయోటిక్స్ అబయోటిక్స్ వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము తర్వాత ఫుడ్ చైన్ లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్స్ కన్స్యూమర్స్ డికంపోజర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము కన్స్యూమర్స్ లో త్రీ లెవెల్స్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ సెకండ్ అండ్ థర్షరీ కన్స్యూమర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అమ్మే వర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము తర్వాత అబయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎకలాజికల్ పెరమిడ్స్ అనేది పెరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ పెరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అండ్ పెరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవి కూడా మనం చూసామండి ఇవన్నీ నేను నోట్స్ పెడతాను ఇబ్బంది ఏం లేదు తర్వాత వాట్ ఈస్ ఏ బయోమ్ అది కూడా మనం చూసాము బయోమ్ లో ఉండే తర్వాత హ్యాబిటెట్స్ అంటే ఏమిటి అది కూడా మనం చూసాము తర్వాత బయోడైవర్సిటీ ఏంటో కూడా మనం చూసాము తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇది కూడా చూసాం మనము తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ కూడా ఒక మూడు చూసాము తర్వాత జోన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఏముంటాయి కోర్రు మ్యాంటిల్ క్రస్టు అని చూసాను తర్వాత హౌ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు త్రీ స్పియర్స్ లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ బయోస్పియర్ అని చూసాము ఇదంతా నిన్న చదువుకున్నాం అండి ఇంతవరకు మనం అంటే ఎర్త్స్ జస్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉండేటటువంటిది ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ దట్ ఈస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ వేర్ వి స్టాండ్ అక్కడ నుంచి కిందకి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉండేటటువంటి జోన్ ని అంటే ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ టు టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అండర్ ది సర్ఫేస్ అంతవరకు ఉండేదాన్ని లీతోస్పియర్ అని అంటాం మనం తర్వాత ఈ లీతోస్పియర్ లో ఏముంటాయి అని అంటే మనకు తెలుసు మనం అంతా ఉంటాం కదా మనం మనం లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి లీతోస్పియర్ లో ఉంటాయి ఈ ఇందులో దీన్ని ఏ విధంగా దీన్ని లీతోస్పియర్ లో అనేది ఏమవుతుందంటే ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు అంటే లీతోస్పియర్ అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ మీద ఉండే మౌంటైన్స్ ప్లేన్స్ వాషింగ్ ఫ్లోర్స్ ఇవన్నీ కలిపి లీతోస్పియర్ అంటాం ఇవన్నీ భూమ భూమట్టం మీద ఉండేవి తర్వాత హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఈ భూమట్టం మీద ఉండే వాటర్ బాడీస్ అన్నిటినీ కలిపి హైడ్రోస్పియర్ అని అంటాం అంటే ది స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై వాటర్ తర్వాత ఏమో బయోస్పియర్ అంటాం బయోస్పియర్ అంటే ఏంటంటే ది స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ది లివింగ్ బీయింగ్స్ మనం అన్ని ఆల్ బయో థింగ్ బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటేనే మనం చెప్పుకున్నాము లివింగ్ థింగ్స్ అని సో ది స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఈస్ కాల్ ది బయోస్పియర్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై వాటర్ ఈస్ కాల్ ది హైడ్రోస్పియర్ అండ్ ది స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎర్త్ మౌంటైన్స్ ప్లేన్స్ వాషన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా దిస్ ఈస్ ఆల్ కాల్ ది లీతోస్పియర్ సో ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మూడు రకాల స్పియర్స్ ని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు లీతోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అండ్ బయోస్పియర్ ఇంతవరకు మనం చూసాం ఇంకా అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉండేది ఇప్పుడు ఎర్త్స్ ఎర్త్ నుంచి ఎర్త్ కింద ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కు వరకు ఉండేదాన్ని క్రస్ట్ అని అంటాం దట్ ఈస్ ది క్రస్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండర్ ది క్రస్ట్ అంటే బిలో వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉండే వాటిని మ్యాంటిల్ అంటాము అరౌండ్ ది సెంటర్ ఉండే జోన్ కోర్ అని అంటాం దిస్ దీస్ ఆర్ ది లేయర్స్ విత్ ఇన్ ది ఎర్త్ కోర్ మ్యాంటిల్ అండ్ క్రస్ట్ ఈ క్రస్ట్ లో మనం ఉండేది సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాము సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఇది సర్ఫేస్ మీద ఉండే పరిస్థితుల్ని మూడు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేసాము దే ఆర్ లీతోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అండ్ బయోస్పియర్ ఇంతవరకు మనం నిన్న చదివా ఉండే వాళ్ళు పొల్యూటెంట్స్ చూద్దాము అని అనుకున్నాం మనం పొల్యూటెంట్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకున్నాము ది పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ వి కాజ్ అండ్ వి స్పాయిల్ ది అట్మాస్ఫియర్ మనం ఏమిటంటే వీఆర్ రిలీజింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ హార్మ్ఫుల్ టు ది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఉండే న్యాచురల్ సర్కమర్స్టెన్సెస్ న్యాచురల్ థింగ్స్ అందులో ఉండే గ్యాసెస్ గానీ మనకు ఉండేటటువంటి ఎయిర్ గానీ వీటన్ని వాటర్ గానీ ల్యాండ్ గానీ వీటన్ని పొల్యూట్ చేయడం అనమాట వీటన్ని పొల్యూట్ చేసి మనం వాతావరణాన్ని పాడు చేసుకుంటాం దానివల్ల వీ ఫేస్ సమ్ రిస్క్స్ అందుకని మనం వీల్ బి డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ హౌ టు ఓవర్కమ్ దోస్ రిస్క్ అండ్ హౌ టు రెడ్యూస్ రిలీజ్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ ఇది ఇది మనం చదివాం ఇందులో పొల్యూటెంట్స్ లో మనం రిలీజ్ చేసే పొల్యూటెంట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఈ కాల్ ది సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ విచ్ వీ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఎ నోన్ సోర్స్ ఉదాహరణకి మీరు పొయ్యి వెలిగిస్తారు కార్బన్ గ్యాసెస్ వస్తాయి నాచురల్ గా ఎందుకంటే మనం బొగ్గులు కాల్చినా కట్టెలు కాల్చినా కార్బన్ గ్యాసెస్ వస్తాయి కనుక దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ది ఎన్వైరన్మెంటల్ సిచ్యువేషన్స్ అందుకని దానిని మనం ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అ
and secondary pollutants are those which are formed by chemical reactions of the primary pollutants. This is the secondary pollutants. In the pollution mode, we have to do the land pollution. Land means we have to do the earth. We have to do the plant life. We have to do the earth. We have to do the government's health. We have to do the land air pollution. Very important is also. In fact, more important is land pollution. Land pollution is one of the first points. Air pollution is not tackle to land pollution. is tackle to tackle it. Land pollution is, for example, we are agriculture. We are that India is totally an agriculture-based economy. India is. The agriculture-based economy is Mano in Chesuna Mano, Vavsay Medana Bratutuna, Vavsay Hart of Patul Totem and Bratutuna Mana export Cheskunam without its kun number two to Namano. Put the in gain chestuna mano, baha eco pantravali, eco apparently, produce a curavali, and a would they send off at lay the swartum. If it lays us to waste of mother flow bag no say, can you have inches say under chemicals? The chemicals cause pollution to the earth, land low pollution calis. If pollution will have put in the land, land loan day, original sarum chachpotun, and that loan day at twenty uh fertility and the god of poto to the matter. Po in a put on the fertilizers, it and the colours put the colours in Tarata Mati, Hindu Panicola Pantal fertilizers is Nakoda. The in the Avant Town Chowd Mete in the Chowd Chowd Parra, Chowd Parra and Tom Gani. And this is how uh there's a scope for uh deserts also to farm. It's like a one of the other and matter. So then while I put in the Pudu Mir Atla Aripo in the Atri Mali Mir Bauchi Lenin, but governing channel later. Gail and Taro, Yedo Sudhichu, Lapatam and Vudispet, Tagin Chachuno. In the Mundu Vudispet, pollution chase, Mano, the danger of Tundi and Kunam. He pollutants release Tagicham and Kondi, air pollution for Tagutundi. Udaranaki, Manaman, Manaki, direct to Danke. Example, Eutente, Covid time low injury in the day, vehicle semi, vehicular pollution almost Tagipo, industries and Motabaripo, industries pollution Tagipo. Mutalisna. The air has become nearly pure and up. Mamalga bold and pollution to the man air low. And then in Japan, global ga, India alone can. Propancha matame bold pollution under the pollution has reduced by about 70 to 80 percent pollution. Thank you, Covid time low. In the country, Mano, the release of pollutants and a day, it's all a control. I pay them a time low. And the cane. Manaki, Irakanga, Ademi land on their pond. Wakasari, Chowde, Pine, Matinik, it's not possible to get it back to fertility. Adavadinka, Avadu. Which are the actual land pollution is chala chala important. Ipumanaki, a Jagi was there on top children Dina. Aina, he has taken a global reform of it. Manu Kapada Kovals in the Megata when you respect and Mundu soil in the movement in Adipisna Repudu. Salad Pudanga Adipisna and Propensia Matamela. Jagi was the winter and Montegre on Tarakada, Bangalore, Karnak alone terrain. Salabaga Nadistunda. In Chata, even land in pollute chessamu, air in pollute chessamu, integral water nicota pollute chessamu. Even near a Katalam where Vedan Algaman of Vitman pollute chestum. He pollute chase in Taravato at me Mukhinga, Mipunin Chapin, land the pollute chest for Kordu Mukhinga. Edi pollute chee Kordu, land an assault chest for We should be very careful. Idi and Jaggi was the other mission of the end. Sir, I put a pocket in Mano, everything a land pollute chest the more. Everything a water pollute chest. Everything a air pollution and environmental pollution on the chest the more. He pollution of a loach a bad, they never a pollution cast chest to Namo. Tara the pollution of a loach a bad effect senti, what well a man could chest and hazard senti. How to water, what are the steps globally taken to mitigate that hazards arising out of pollutions? In the Matamal Gamano, land pollution will reach the Mandi land farms. Land farms and land farms and in the country, land law, Rakal Chipunamano, Mood Rakal, aim to be mountains. Plateaus and plain lands. Mood rakal. Plain lands and sea level or general level on the other plain lands and top. Mountains and altitude on the Pradesh Pondalo. Plain center and mountain range low, majilo, higher altitude low, plain lands are part of the plain land and sea level of guy, sea level on the Kunda, higher altitude level low, play a path. Plain lands are part of the university, but the plateau symptom. A carpodam on the Jeevistun Tagada would learn new tackle. So, plateau symptom, Rakanga, Mood Rakalga, 
ఆ మనం ల్యాండ్ మీద ఉండేటటువంటి మన ఆక్యుపైయింగ్ స్పేస్ ని మూడు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం వీటిని ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటాం ఇవి ఇందులో ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ లో మనకి మౌంటైన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ప్లాట్యూస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ప్లేన్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తంగా అంటే ఇది మొత్తంగా ల్యాండ్ మీద ఉండేటటువంటి మన లేయర్స్ అనమాట ఇవి మౌంటైన్స్ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్ అంత ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అది టోటల్ ల్యాండ్ ప్లాట్యూ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అది టోటల్ ల్యాండ్ ప్లేన్స్ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది టోటల్ ల్యాండ్ ఇదంతా ల్యాండ్ మీద మనం అంటే భూతలం మీద ఉండే ల్యాండ్ పొజిషన్ గురించి మాట్లాడడం ల్యాండ్ పొజిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ టోటల్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది భూతలం మీద అసలు ఓన్లీ అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ ఉంది మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఆక్యుపైడ్ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ లో దిస్ ఈస్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది వేరియస్ వేరియస్ లెవెల్స్ అనమాట మౌంటైన్స్ ప్లాట్యూస్ అండ్ ప్లేన్స్ ఇప్పుడు మనం ల్యాండ్ పొల్యూషన్ గురించి చూద్దాం ల్యాండ్ పొల్యూషన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ల్యాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ సాయిల్ అదే ఇంపార్టెంట్ మన ల్యాండ్ అంటేనే సాయిల్ మట్టి భూమి కనుక ఇందులో ల్యాండ్ పొల్యూషన్ మనం ఎలా క్లాస్ క్లాస్ చేస్తాము అంటే మన సాయిల్ మనం ఎలా పాడు చేసుకుంటాము అంటే ఈ సాయిల్ అండి సాయిల్ మెల్లిమెల్లిగా ఏమవుతుందంటే భూమిలో సింక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ల్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా మనకు అది జరుగుతూ ఉంటుంది కొంత కొంత ల్యాండ్ సింక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సింగపూర్ సింక్ అయిపోతుంది కొన్ని కొన్ని దేశాలు సింక్ అయిపోతున్నాయి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే మెల్లిమెల్లిగా వాటర్ వచ్చేసి మనం ఆక్రమించేస్తూ ఉంటాం దీని కారణాలు మనం కొంత తోడ్పడతాం ఏ విధంగా డిఫారెస్టేషన్ అంటే అడవులు ఉండేటటువంటి దగ్గర మనం ఏం చేస్తామండి అడవులు కొట్టేస్తాం మనం చేసే పని ఎందుకంటే మనం కలపని వాడేస్తాం విపరీతంగా ఆ కలపతో మనం బోల్డ్ అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం రెగ్యులర్ గా టెంబర్ వాడతాము తర్వాత పేపర్ తయారు చేసేందుకు వాడతాము ఇంకా సో మెనీ అప్లయన్సెస్ చేస్తాము అడవులు కొట్టేస్తూ ఉంటాం ప్రతిదానికి తర్వాత మనకు అసలు మన ఆక్యుపెన్సీ కోసం ఎందుకంటే మనకి ల్యాండ్ తగ్గిపోతుంది జనాభా పెరిగిపోతుంది మనకి ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్ కావాలి మనకి డ్వెలింగ్ స్పేస్ కావాలి దానికోసం అడవులు కట్టేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అందుకే అడవి జంతువులు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి మధ్యలోకి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అడవులు కొట్టేసి అడవులు కొట్టేసినందు వల్ల ఏం జరుగుతుందండి సాయిల్ ఇరోజన్ అనేది జరుగుతుంది సాయిల్ ఇరోజన్ అంటే ఏమిటంటే ఈ చెట్లు ఉన్నప్పుడు చెట్ల కింద అంతా కూడా వేళ్ళు రూట్స్ అన్ని పరుచుకొని ఉంటాయి ఈ రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దాని కింద ఉండే సాయిల్ అంతటిని పట్టుకొని ఉంచుతాయి గడ్డ కింద ఆ సాయిల్ కరిగిపోదు కొట్టుకు పాదు గట్టే పట్టుకొని ఉంటాయి మట్టిని అంచేత ఈ అడవుల్లో మట్టి కొట్టుకు పోకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది తర్వాత అడవుల్లో ఈ చెట్లు ఉన్నందువల్ల మీకు తెలుసు చెట్లు ఉన్న దగ్గర మనకు వర్షాలు ఎక్కువ పడతాయి వర్షాలు చాలా ఎక్కువ పడతాయి వర్షాలు పడుతున్నాయంటేనే అడవుల వల్ల పడుతుంటాయి మనకి తర్వాత మనకి మంచి బ్రీజ్ వస్తుందన్నా కూడా అడవుల వల్లే వస్తుంది తర్వాత మోస్ట్లీ నాన్ పొల్యూటెడ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది అంటే అడవుల్లో కూడా దొరుకుతుంది మనకి అడవుల్లోనే దొరుకుతుంది ఎక్కువగా అంటే ఇవన్నీ మనకి ట్రీస్ వల్ల వచ్చేది ఈ ట్రీస్ కొట్టేసినందు వల్ల జరిగే నష్టం ఏమిటంటే వర్షాలు రావడం తగ్గిపోతుంది వర్షాలు రావడం తగ్గిపోతే డౌట్ ఏర్పాటు అవుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ వర్షాలు వచ్చినప్పుడే మట్టి కొట్టుకుపోవడం అనేది జరుగుతుంది మీకు తెలిసిన పొలం ప్రదేశాలు వెళ్ళిపోతుంది మట్టి ఈ వెళ్ళిపోకుండా చెట్ల వేళ్ళు పట్టుకొని ఉంటాయి ఆ మట్టిని ఇది సాయిల్ కన్సర్వేషన్ అంటాం దీన్ని ఈ సాయిల్ కన్సర్వేషన్ ఏం జరుగుతుంది మీకు చెట్లు కొట్టేసినప్పుడు వేళ్ళు లేవు వేళ్ళు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ పడతాయి వర్షాలు పట్టు పెట్టవుతుంది మట్టి కొట్టుకుపోతుంది ఈ కొట్టుకుపోయిన మెట్టల్లో కిందకు వచ్చి ప్లేన్స్ ఎక్కువైపోయి సముద్రం మీదకు వచ్చేసి మనకి కొంత కొంత సింక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ మట్టి అంతా పోతుంది అనమాట అడవుల్లో ఉండే మట్టి పోతుంది ఆ మట్టి పోయినప్పుడు ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ మొక్కలు కూడా రావడం కష్టం అవుతుంది ఈ రకంగా దీన్ని సాయిల్ ఇరోజన్ అంటాం అంటే ఇరోజన్ ఆఫ్ సాయిల్ అడవుల్లో ఉండేటువంటి మట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోవడం డిస్టర్బ్ అయిపోవడం అనమాట అది అలాగే వర్షాలు లేక డిఫార్ ఇవన్నీ దేని ఎఫెక్ట్స్ అండి డిఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే అడవులు కొట్టేయటం అడవుల్ని ధ్వంసం చేయటం డిఫారెస్టేషన్ ఫారెస్టేషన్ అంటే మొక్కలు పెంచడం అడవులు పెంచడం ఆ ఫారెస్టేషన్ అంటే మనం వేసి పెంచడం ఫారెస్ట్ అంటే అక్కడ సహజంగా ఉన్నది దాన్ని కాపాడుకునేందుకు మనం ఎఫారెస్టేషన్ మొక్కలు పోవడం కాకుండా మనం ఏరియా అడవులు ఏరియా పెంచడానికి కొత్తగా మొక్కలు పెడుతూ ఉంటాం మనం దీనికి చాలా మూవ్మెంట్స్ జరిగాయి మన అందరికీ తెలుసు అది డిఫారెస్టేషన్ అంటే కొందరు దుర్మార్గులు చెట్లు కొట్టేస్తూ ఉంటారు ఇందులో కొట్టేసే వాళ్ళలో ఎక్కువ పర్సను ఈ ఈ స్మగ్లర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎర్ర చందనం చెట్లు కొట్టేస్తారు టేక్ చెట్లు కొట్టేస్తారు చందనం చెట్లు కొట్టేస్తారు ఇంక
సాయిల్ కన్సర్వేషన్ అనేది అడవులు కొట్టేసి ఉండదు కన్సర్వేషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో అప్పుడు అప్పుడు డిఫారెస్టేషన్ కన్సర్వేషన్ తగ్గిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి వర్షాలు పడినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పెద్ద కొండల మీద ఉండే పెద్ద పెద్ద గడ్డలు మట్టి గడ్డలు గడ్డలు వచ్చేస్తాయి అంటే ఓ చిన్న ఓ చిన్న కొండ కూలిపోయినట్టు అవుతుంది అనమాట మనకి కనిపిస్తుంటుంది ఘాట్ రోడ్స్ లో చూడండి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ పడిపోయి ఇంతమంది చచ్చిపోయారు దాని కింద పడిపోయారు వెహికల్స్ మిగిలిపోతాయి అప్పుడు ఘాట్ రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం పైన చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు కొండ మీద సైడ్ లో ఉండే దగ్గర కొట్టేసిన లూజ్ సాయిల్ లూజ్ అయిపోయింది సాయిల్ లూజ్ అయిపోగానే ఏంటి గట్టిగా వర్షం పడింది అనుకోండి ఆ లూజ్ అయిపోయిన మొక్క మొక్క భడేలు పడిపోతుంది ఒక కొండ మొక్కల పడిపోగానే కింద కొండమొక్కల కింద అప్పుడు ఏమైనా వెహికల్స్ మనుషులు ఉంటే అందరూ ఆ మట్లు బరీ అయిపోతారు వీటిని ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటాం ది స్లైడింగ్ ల్యాండ్ పీసెస్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఇట్లా జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా డిఫారెస్టేషన్ వల్ల వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం సాయిల్ కి కాస్ చేసేటటువంటి నష్టాలు దిస్ ఈస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అంటే అందులో ఏదో కలుపుతామనే కాదు ధ్వంసం చేయడం అనే పొల్యూషన్ అంటే అర్థం అలా మనం ల్యాండ్ ని ధ్వంసం చేస్తున్నాం ల్యాండ్ ని అంటే సాయిల్ ని దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ వన్ వే ఆఫ్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ రెండోది ఇంకొకటి ఏమిటి ఇంకొక పద్ధతి ఎలా పొల్యూట్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ కెమికల్స్ వీటిని ఏం చేస్తాం మనం సారవంతంగా ఉంటే ఎక్కువ పంట వస్తే లాభాలు వస్తాయి కదా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ వస్తుంది కదా అనే ఆశతోటి ఫెర్టిలైజర్స్ వాడేస్తాం అవి మొదట్లో కెమికల్స్ అన్ని కూడా ఫెర్టిలైజర్స్ కొంత స్ట్రెంగ్ అని ఇస్తాయి దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ ఎక్కువ వస్తుంది కానీ మీకు ఆ ప్రొడ్యూస్ లో శక్తి కూడా శక్తి లెవెల్స్ కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ దాని హెల్త్ లెవెల్స్ కూడా మారిపోతాయి డెఫినెట్ గా మారిపోతాయి మనం కెమికల్స్ తో ఆర్టిఫిషియల్ గా పెంచిన నాచురల్ గా పెరిగిన వాటి పద్ధతే వేరు అంచేత దీని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే కొన్నాళ్ళకి అక్కడ ఉండేటువంటి ల్యాండ్ ఎదుగు పనికి రాకుండా పోతుంది ఈ కెమికల్స్ వల్ల పొల్యూట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఉండే సాయిల్ అంతా అలాగే అంతేకాదు మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఈ పురుగు పుట్ర రాకుండా దానిపైన పెస్టిసైడ్స్ చల్లుతాము అంటే పంట ఏమి వేస్ట్ అవ్వకూడదు వాళ్ళ పంట వచ్చేది మనకి ఈ పెస్టిసైడ్స్ వల్ల ఏమిటంటే పురుగు చచ్చిపోయిన మాట నిజమే ఆ పంట ఎక్కువ వస్తుంది కొద్ది రోజులు కానీ ఆ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కడ పడతాయండి ల్యాండ్ మీద పడతాయి వెళ్ళి ల్యాండ్ మీద పడితే అగైన్ కెమికల్స్ అదర్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ పెస్టిసైడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ కెమికల్సే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఆ సాయిల్ లో కలిసిపోతాయి కలిసిపోయి దే కిల్ ది సాయిల్ నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అంచేత సాయిల్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది వీటి వల్ల జరుగుతుంది ఇది ఏమిటంటే అగ్రికల్చర్ కారణంగా పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల మనం సాయిల్ పొల్యూషన్ కాస్ చేస్తాం ఇది ఒకటి తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పరిశ్రమలు ఉండడం వల్ల పరిశ్రమలు ఉండడం ఫ్లై యాష్ అంటే ఏమవుతుందండి ఏ పరిశ్రమ ఉన్నా కూడా కార్బన్ అనేది ఎమిషన్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి అక్కడ వేడి చేయడం ఉంటుంది సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బర్నింగ్ గోసాన్ అది కూడా ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని కెమికల్ ప్రోడక్ట్ కార్బన్ ప్రోడక్ట్స్ తయారవుతాయి ప్రతి దాంట్లోనూ కార్బన్ లేకుండా ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు కనుక అన్నింటిలోనూ కార్బన్ యూటిలిటీ ఉంటుంది కనుక కార్బన్ ఎప్పుడైతే ఉందో కాలినప్పుడు అది కట్టెలు కాల్సినివ్వండి ఇంకేమైనా కాలనివ్వండి ఏది వచ్చినా ఫ్లై యాష్ ఫ్లై యాష్ అంటే యాష్ బూడిద అంటే అందులో ఉండే స్మాల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి స్మాల్ అంటే మైన్యూట్ పార్టికల్స్ సో లైట్ దట్ ది ఫ్లోట్ ఇన్ ది ఎయిర్ పైకి వెళ్ళిపోతాయి మేము కింద ప్రాంత కింద పడేంత బరువుగా ఉండవు అంచే దీన్ని ఫ్లై అని అంటాం ఫ్లయింగ్ యాష్ పైకి వెళ్ళిపోయి బూడిద కణాలు పైకి ఎగిరిపోయేవి అవన్నీ వెళ్ళి వాతావరణంలో కలిసిపోతాయి తర్వాత ఏమో కెమికల్ రెసిడ్యూస్ అంటే ఈ డైస్ పెయింట్స్ ఇటువంటివి తయారు చేసే కంపెనీల నుంచి వచ్చే కెమికల్ గ్యాసెస్ కెమికల్ రెసిడ్యూస్ తర్వాత యాసిడ్స్ మనం యాసిడ్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఫ్లూ ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి కదా గ్యాసెస్ వెళ్తాయి వీటన్నింటి వల్ల కూడా మనకి ల్యాండ్ పొల్యూషన్ లో ఇవి వాతావరణంలోకి వెళ్తాయి తర్వాత మనం యాసిడ్స్ అవి వాడతాం కదా మనం పాత్రలకు కూడా యాసిడ్లు వాడతాము మన ఇల్లు కొడుకోవడానికి కూడా యాసిడ్స్ వాడతాము అలాగే ఈ డైస్ కలర్స్ పెయింట్స్ కెమికల్స్ అన్ని వాడతాము ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లుయెన్స్ అని అంటాం వీటి అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యర్థాలు బయటకు వచ్చే వ్యర్థాలు ఈ వ్యర్థాలన్నీ కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాగుల్లోకి వంకల్లోకి వదిలేస్తారు నదుల్లోకి దానివల్ల కూడా మనకి ఆ ఆ వెళ్లే దారిలో ల్యాండ్ పొల్యూట్ అవుతుంది అటు వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మనం సల్యూ ఆయిల్ పొల్యూషన్ కనుక ఇటువంటివన్నీ కలిసిపోయినందు వల్ల కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ది ల్యాండ్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ మీన్స్ ది సాయిల్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ తర్వాత మైనింగ్ మైనింగ్ అంటే తవ్వడానికి భూమిని తవ్వుతాము దట్ ఇస్
ఎక్కువగా మనం ఏమిటంటే వాషింగ్ ఫీల్ చేసేస్తాం మన వేస్ట్లన్నీ పెట్టుకుని సముద్రంలో వేసేస్తాం దానివల్ల పాపం అక్వాలే చాలా చచ్చిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల కూడా ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ పోతుంది అనుకోండి అలా పడేస్తాం కానీ కొన్ని కొన్ని ల్యాండ్ ఫిల్స్ చేయక తప్పదు ఉదాహరణ చాలా మనం ల్యాండ్ ఫిల్స్ కూడా చేస్తున్నాం భూమిలోకి పెట్టేస్తాం అంచేత ముఖ్యమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే ఈ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అండి మనకు న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంది మనకి అక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ లో కూడా అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కావాల్సిన మెటీరియల్స్ తయారు చేసేది కాంపనెంట్స్ తయారు చేసేది తర్వాత యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ థర్టీ సిక్స్ ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి మనకు తెలుసు రేడియో యాక్టివ్ థింగ్ ఈస్ సో డేంజరస్ అసలు మన మరుగడికే లేపేస్తుంది అది ఇప్పటికి వచ్చి హిరోష్మా నాగసాకి ఎట్లా అయిపోయా మనకు తెలుసు బాంబు వల్ల అటామిక్ బాంబు వల్ల అందుకని వీటిని మనం మనం ప్రాపర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా సేఫర్ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఆ రియాక్టర్స్ దేనికి మనం దాన్ని వాడుకుంటున్నా కూడా అందులో వచ్చే వేస్ట్ ని డిస్పోజ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనం ఏదో మామూలు ఈ డైస్ పెయింట్స్ ఇండస్ట్రీలో నుంచో మరో ఇండస్ట్రీలో నుంచో వచ్చినట్టు ల్యాండ్ మీద వదిలేయలేం వదిలేస్తే బాంబు వేసుకున్నట్టే మన మీద మనం అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారంటే చాలా హై డెప్స్ లో గొయ్యలు తీసి పాతేస్తారు అది వాటర్ లో కూడా వేయకూడదు వాటర్ లో వేస్తే కూడా ఈ గోస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ పైకి వచ్చేస్తుంది అది వాటర్ లోంచి పైకి వచ్చి మళ్ళీ మనమే దెబ్బతింటాం అది పైకి రాకూడదు అంటే రేడియేషన్ పైకి రాలేనంత లోతులో గోతులు తవ్వి దాన్ని ల్యాండ్ ఫిల్ చేస్తారు వీటిని ల్యాండ్ ఫిల్స్ అంటాం ఇట్లాగ పొల్యూటెంట్స్ ని ల్యాండ్ లో పాతేస్తాం మనం ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ మన ల్యాండ్ ని మన సాయిల్ ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం మనం అక్కడ మనం తప్పించుకుంటున్నాం కానీ ల్యాండ్ ని పొల్యూట్ చేసేస్తున్నాం మన సాయిల్ ని పాడు చేసుకుంటున్నాం సో ఈ రకంగా ల్యాండ్ ఫిల్స్ ద్వారా సాయిల్ పొల్యూషన్ చేస్తాం తర్వాత హ్యూమన్ సీవేజ్ ఇంకా మనం రెగ్యులర్ గా వాడే చెత్త అంతా ఉంటుంది మన ఊరికి బురద అన్ని ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా పట్టుకెళ్లి నదుల్లో వదిలేస్తాం అంతే కదా చేసేది సో ఈ భూమి మీద పాడతాయి ఈ నెలల్లో కొలుస్తాయి అంటే నేను నీళ్లు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీస్ బికమ్ ది పొల్యూటెంట్స్ ఫర్ ది వాటర్ ఆల్సో వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ కూడా ఇవే అవుతాయి సాయిల్ పొల్యూటెంట్స్ కూడా సేమ్ సేమ్ అయి జరుగుతాయి అనమాట తర్వాత ప్లాస్టిక్ అండ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఇవి మనం వాడి ఏం చేస్తాం వాటర్ బాటిల్ తాగేస్తాం అక్కడ పడేస్తాం మనం పక్కన పడేస్తాం ఇవన్నీ ఏరు పట్టుకెళ్ళి ఎవడైనా సముద్ర మధ్యలో పడేసేవాడు ఉన్నాడా అంటే అక్కడ కూడా దారుణమే సముద్ర మధ్యం అంటే మనం ఏదో ఆ అక్వాలే చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు మనం సేఫ్ అనే అనే మంచి బుద్ధి కాదు కదా అది కానీ ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఏమంటాం అంటే నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటాం ఇవి మట్టిలో కలవ అసలు ఎప్పటికీ కరిగిపోవు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మనం మనం ఒక చొక్క గొడ్డ ఓ గొడ్డ మొక్క వేసేసారండి కొద్ది రోజుల్లో అది చీకిపోయి కలిసిపోతుంది మెట్టి అయిపోతుంది మన దేహం ఎలా మెట్టి అయిపోతుందో కొన్ని కొన్ని అలా మెట్టి అయిపోతాయి మనకి చెక్క మొక్కలు మెట్టి అయిపోతాయి అయితే ప్లాస్టిక్ కరగదండి ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ ఇస్ ది మోస్ట్ డేంజర్ డేంజరస్ థింగ్ టు ది ఎన్వైర్న్మెంట్ అనమాట అంచేత ఈ ప్లాస్టిక్ లాంటి మనం వాడేసి చలివిడిగా పడేసేస్తాం ఈ ప్లాస్టిక్ లు పడేసిన వల్ల ఎప్పటికీ కరగక సాయిల్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది వాటి వల్ల అదొకటి అంచేత ప్లాస్టిక్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే ప్లాస్టిక్ లాంటి ఎనీ మెటీరియల్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే ఏమిటంటే ఆ ఆ మెటీరియల్ లు మట్టిగా మారకపోవడం అంటే మనం అనుకున్నాం అక్కడ వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనకి డికంపోజర్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అవి డికంపోజ్ చేసేసి ఈ బాడీస్ అన్నింటినీ కూడా ఎత్త కింద మార్చేస్తాయి అంటే మనకి హెజార్డ్ లేకుండా చేస్తాయి అలా కాని పదార్థాలు కొన్ని ఉంటాయి వాటిని నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటాం బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే మట్టి కింద మారనివి మారని పదార్థాలు అవి ప్లాస్టిక్ కూడా అటువంటిదే వీటి వల్ల కూడా మనకి సాయిల్ కన్సర్వేషన్ దెబ్బతీస్తున్నాం దీన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏం చేస్తుంటే ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ అని ఒక కమిషన్ కమిషన్ పెట్టారు సిఎఫ్సి అని సెంట్రల్ ఫారెస్ట్ కమిషన్ దిస్ ఇంప్లిమెంట్స్ సర్టన్ స్టెప్స్ నాట్ టు డిఫారెస్టేషన్ చేయడానికి నాట్ టు గో ఫర్ డిఫారెస్టేషన్ ఎక్సెట్రా కొన్ని కొన్ని పని జాగ్రత్తగా అడవుల్ని కాపాడేటందుకు ఒక బాడీని పెట్టారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఫారెస్ట్రీ కమిషన్ ఇది ఒకటి ఎగ్జామ్స్ లో అడిగేటటువంటిది వాట్ ఈస్ సిఎఫ్సి అంటే కొన్ని కొన్ని అబ్రివేషన్స్ అడుగుతారు సో సిఎఫ్సి మీన్స్ సెంట్రల్ ఫారెస్ట్రీ కమిషన్ ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ హౌ వి ట్రై టు మినిమైజ్ ది డిఫారెస్టేషన్ అండ్ అదర్ సాయిల్ పొల్యూషన్ థింగ్స్ ఇది ఒకటి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ రీజన్స్ హౌ వి కాజ్ ది సాయిల్ పొల్యూషన్ ఆర్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ తర్వాత దెన్ వి గో టు గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంట్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏమిటంటే మనకి గ్లోబల్ మీన్స్
అంటే మనం అందరం కారులో తిరుగుతాం కదా కారులో తిరుగుతాం మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతాం ఇవన్నీ కార్బన్ వదిలిపెడతాయి పొగ అంటే కార్బన్ ఇంకా సో ఇవన్నీ కార్బన్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తాయి అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తాయి ప్రతి ఇండస్ట్రీకి మీకు తెలుసు చాలా టాల్ అండ్ హైరైజ్ చిమ్నీస్ ఉంటాయి ఆ చిమ్నీస్ లో నుంచి ఊ అవి కూడా కార్బన్ వేస్ట్ అదర్ కెమికల్ వేస్ట్ ని వదిలి పెడుతూ ఉంటాయి ఇవి పొల్యూషన్ కాస్ట్ చేస్తాయి అంతేకాకుండా కొన్ని ఏం చేస్తాయి ఈ హెవీ మెటల్స్ నైట్రేట్స్ ప్లాస్టిక్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ కూడా ఇవన్నీ కెమికల్స్ అనమాట ఈ కెమికల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇవి మనకి విడిచిపెడుతూ ఉంటాయి అది ల్యాండ్ అవనివ్వండి వాటర్ లోక్ అవనివ్వండి విడిచిపెడుతూ ఉంటాయి సో వీటి వల్ల కూడా పొల్యూషన్ కాజ్ అవుతుంది వీటి వల్ల జరిగేది ఏమిటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఎమిషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం తర్వాత డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం ప్రస్తుతానికి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏమిటంటే దీస్ ఆర్ ది గ్యాసెస్ విచ్ కాజ్ సమ్ డ్యామేజ్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్ లో కొంత డ్యామేజ్ చేసే వాటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాం ఇవి మన దగ్గర మనమే వీటిని కూడా ఎమిట్ చేస్తాం ఏ ఏ సోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి అనేది నేను తర్వాత మళ్ళీ మనం చూద్దాం డీటెయిల్డ్ గా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏమిటి మనకి టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి చూడండి మనకి మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం అది ఏడాది ఏడాదికి మనం సమ్మర్ లో మన టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు గత వందేళ్లలో ఇదే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ అని చెప్తూ ఉంటాడు కదా ఇది జరగడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇది రిలీజ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దీనివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరగడానికి ఇంకా చాలా రకాలుగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎలాగంటే మనకి ఐస్ బర్గ్స్ అవి ఉంటాయి మనకి పోల్స్ లో బోల్డ్ అంతా ఐస్ గట్టుగట్టుకుపోయి ఉంటాయి కదా ఐస్ రిజర్వ్స్ వాటి వల్లే మనకి చల్లగాలు వస్తాయి కొంత ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఈ గ్యాసెస్ వల్లని ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనే వాటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కప్పు పడిపోయి మనకి యూవీ రేడియేషన్ వచ్చేస్తుంది అంటే సన్ నుంచి వచ్చే దాంట్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ తగ్గిపోయి ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్లే ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఏమిటి మనకి సన్ లైట్ లో ఉండేటటువంటి డేంజరస్ యూవీ రేడియేషన్ భూమి మీద తాకుండా చేస్తుంది అది అవి ఇప్పుడు ఈ ఓజోన్ లేయర్ మనం పాడు చేసుకుంటాం ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తోటి పాడు చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆ యూవీ రేడియేషన్ భూమి మీదకు కొంత వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఆ వచ్చేసినందు వల్ల ఏమైపోతుందండి ఈ ఐస్ బర్గ్స్ మనకు ఉండే ఐస్ రిజర్వ్స్ అన్ని కరిగిపోతాయి కరిగిపోయినందు వల్ల ఏమవుతుంటే చల్లతనం తగ్గిపోతుంది దాని వల్ల టోటల్ గా టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట ప్రాసెస్ అనమాట ఇది కనుక గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది దాని వల్ల తర్వాత ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా వెళ్ళినందు వల్ల అది సముద్ర నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది వెళ్ళి మనం మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మనం ప్రతి మనం వదిలిపెట్టేదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతే కాకుండా సరే మనం వదిలిపెట్టే మందం చెట్లు తీసుకుంటాయి అనుకోండి ఇది కాకుండా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కానీ పైన చెప్పి అన్ని అన్నిటి నుంచి వచ్చే కార్బన్ కంటెంట్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాషన్ లో కరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది వాషన్ నార్మల్ గా ఏమిటండి వాషన్ అనేది ఆల్కలైన్ గా ఉంటుంది అంటే ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఉప్పగా ఉంటాయి కదా నీళ్ళు అది అవసరం ఫర్ ఫర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వాషన్ లైఫ్ టు సర్వైవ్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ టు బి కంటైన్డ్ ఇన్ ది సాయిల్స్ అండ్ మనకు వాషింగ్ బేస్ లో బోల్డ్ అంత సంపద ఉంది అని చేత ఇవన్నీ ఉండడానికి మనకి ఆ వాషింగ్ అలాగే ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆ సెలైనిటీ అనేది మినరల్స్ ప్రజెన్స్ వల్ల వస్తుంది అది ఇవి ఏమైపోతే ఈ సెలైనిటీ అనేది ఆల్కలైనిటీ అంటాం ఇది పోయి ఇట్ గెట్స్ ఎసిడిఫైడ్ ఇది తగ్గిపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల ఏమవుతాయంటే అవి అది చనిపోతుంది అది పోతుంది ఆ ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ పోయి అవన్నీ ఆల్క ఆల్కలైనిటీ నుంచి ఎసిడిటీ వైపు వచ్చేస్తాయి ఎసిడిఫై అయిపోతాయి అని చేత దాని ఏమంటే వాషింగ్ ఎసిడిఫికేషన్ అంటాం దీని వల్ల మనకి లాట్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ లాస్ జరుగుతుంది తర్వాత ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ అంటే సిఎఫ్సీస్ రిలీజ్ చేస్తాం సిఎఫ్సి అంటే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అంటాం క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అంటే క్లోరిన్ ను ఫ్లోరిన్ ను బ్రోమిన్ ఈ మూడింటి ఒక గ్రూప్ ఇది క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఈ మూడు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ అనమాట ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనమాట అంచేత ఇవి ఈ క్లోరో ఫ్లూరో కార్బన్స్ అనేవి ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే మనం మన అమోనియాలు వాడి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్లు చేసుకున్నాం మనం ఉదాహరణకి ఇంట్లో చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రిజ్ డైర్ ఉంది మనకి లేదు ఏస
ఆ పైన ఉండేదాన్ని స్ట్రాటోస్ఫియర్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఉండే ఓజోన్ లేయర్ వల్లనే మనకి సన్ లైట్ లో ఉండే యూవీ రేడియేషన్ ల్యాండ్ మీద రాకుండా ఆపుతుంది అది మనం ఏం చేస్తాం అదే ట్రోపోస్ఫియర్ లో కూడా ఓజోన్ ఉంటుంది కానీ దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ ఓజోన్ అని అంటాం ఎందుకని అందులోకి మనం ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అన్ని మనం భూమి మీద కదా వచ్చి వదిలేదు దగ్గరగా ఉండేది ఈ ట్రోపోస్ఫియర్ కనుక అందులో ఉండేటటువంటి ఓజోన్ పాడైపోయి బ్యాడ్ ఓజోన్ అయిపోతుంది అది అది ఏం చేస్తుంది ఆ ఓజోన్ లేయర్ ని డిప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట అది మనం అక్కడ చదువుకున్నాం మనం ఆ అట్మాస్ఫెరిక్ లేయర్స్ ఐదు లేయర్స్ లో మనం అది చదువుకున్నాం అని చేత వీటి వల్ల మనకి ఆ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ లాంటివి జరుగుతాయి తర్వాత యాసిడ్ రైన్స్ యాసిడ్ రైన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ కూడా మనకి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కానీ మైన్స్ నుంచి కానీ మన రెగ్యులర్ యూటిలిటీస్ నుంచి కానీ చాలా ఎస్ఒ టూ గ్యాస్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అంటే నైట్రస్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ ఈ ఆక్సైడ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్ లోకి వెళ్తాయి అట్మాస్ఫియర్ లోకి పెడతాయి ఈ వెళ్ళినవి ఏమిటంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి వాటర్ పార్టికల్స్ తో కలిసి అక్కడ యాసిడ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి ఎప్పుడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది వాటర్ తో కలిసి హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది ఆ అలాంటి అంత స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లాంటిది అట్మాస్ఫియర్ లో ఫార్మ్ కాగలిగినప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది వర్షం కురిసినప్పుడు అవి నీళ్లతో పాటు ఆ యాసిడ్ కూడా పడుతుంది ఆ యాసిడ్ మన మీద పడిందంటే మనం కలిపి అంచేత ఈ రకంగా మనకి యాసిడ్ రేన్స్ జరుగుతాయి వీటిని యాసిడ్ రేన్స్ అని ఉంటాం అంటే మనం విడిచిపెట్టేటువంటి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ లాంటి వాటి వల్ల నైట్రిక్ నైట్రిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లాంటి యాసిడ్స్ ఫార్మ్ అయ్యి ఎక్కువగా నైట్రిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సల్ఫర్ అంత ఎక్కువ ఉండదు అంచేత ఈ యాసిడ్స్ మనకు రెయిన్ రెయిన్ వాటర్ లో కలిసిపోయి యాసిడ్ రెయిన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి ఆ యాసిడ్ రెయిన్స్ కురుస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి గ్లోబల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వల్ల గ్లోబల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ అంటే మనం చేసేటువంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఉండి అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి ఏం కానివ్వండి వీటి వల్ల జరిగేటటువంటి వచ్చేటటువంటి పొల్యూషన్స్ వల్ల జరిగే నష్టాలు ఇవి మనకు వచ్చే ప్రమాదాలు తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ల్యాండ్ పొల్యూషన్ చూసాం మనం ల్యాండ్ పొల్యూషన్ తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూద్దాం కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం పొల్యూటెంట్ ఏమిటి వాట్ ఈస్ దట్ పొల్యూటెంట్ మనం చేస్తున్న పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం గాలిలోకి వెళ్తున్నాం అంటే వాతావరణంలోకి వెళ్తున్నాం దీన్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం పొల్యూట్ చేసేటప్పుడు పొల్యూటెంట్ అంటే ది మెటీరియల్ అంటే ది కాంపనెంట్ విచ్ పొల్యూట్స్ ది ఎయిర్ వాట్ ఈస్ ది కాంపనెంట్ విచ్ పొల్యూట్స్ ది ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ చూపించాను ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అంటే ఈ పొల్యూటెంట్ మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది వాతావరణంలోకి అనేది అనేది సోర్స్ అంటాం అది సోర్స్ చూపించాను చూడండి ఇప్పుడు గాలిని పొల్యూట్ చేసేది ముందు పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ అంటాం పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ అంటే పర్టిక్యులేట్ మీన్స్ పార్టికిల్స్ షేప్ లో ఉండటం అని అర్థం అంటే ది మ్యాటర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ పార్టికిల్స్ పార్టికిల్స్ మీన్స్ వెరీ లైటర్ పార్టికల్స్ మైన్యూట్ పొగంత పొగ అంటే ఏమిటంటే పార్టికిల్స్ ఎంత మైన్యూట్ గా ఉంటాయంటే అవి తేలిపోతాయి అది కింద పడడం అనేది ఉండదు హెవీనెస్ ఉండదు వాటికి అని చేత అటు అటువంటి దాన్ని పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటాం అంటే ఇది చూడటానికి మీకు ఒక మేఘాలు మేఘాలు ఎడుతున్నాయి మేఘాల్లో వెళ్ళేదంతా పర్టికులేట్ మ్యాటర్ పెడుతుంది మనకి ఇది దేని వల్ల వస్తుంది పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఫ్లై యాష్ అంటే ఎక్కడైతే మీరు కార్బన్ ని కాల్చడం జరుగుతుందో అంటే బ్రిక్ ఇండస్ట్రీ ఉండొచ్చును ఇంకా అనేకమైన ఇండస్ట్రీస్ థర్మో థర్మల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి పవర్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ అవి ఇలాంటి వాటిలో మనకి బోర్డు అంతా ఫ్లై యాష్ ఎగురుతుంది ఈ బర్న్ చేసినప్పుడు యాష్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది అందులో ఈ లైట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ పార్టికల్స్ తోటి ఈ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ తయారవుతుంది అంటే పార్టికల్ మేఘాలు అనమాట వీటి వల్ల అవి గాలిలో కలిసిపోతే గాలి పొల్యూట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పీల్చే గాలిలో కూడా పార్టికల్స్ ఉంటాయండి ఆ పార్టికల్సే మనకి ఎలర్జీలు కాస్ట్ చేస్తాయి దాని వల్లనే మనకి ఈ ఆస్తమా లాంటి రోగాలు ఈ ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన రోగాలు అన్ని వస్తాయి అనమాట సరే దేని వల్ల ఏ రోగాలు వస్తాయి అనేది మళ్ళీ మనం కింద చూద్దాము ప్రస్తుతానికి పొల్యూటెంట్ ఏమిటి దానికి సోర్స్ ఏమిటి అనేది చూద్దాం పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేటటువంటి పొల్యూషన్ మనకు ఫ్లై యాష్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది ఫ్లై యాష్ అనేది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల వస్తుంది వెహికల్స్ వల్ల వస్తుంది అంత అంతేకాకుండా మనం మన డొమెస్టిక్ యూజెస్ వల్ల కూడా వస్తుంది తర్వాత ఫైబ్రస్
అంటే ఆ కాటన్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి పాతికల్స్ ఇవి కాటన్ పాతికల్స్ వీటిని ఫైబర్స్ మెటీరియల్ అంటాం ఫైబర్ పాతికల్స్ ఫైబర్స్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఇవన్నీ గాలిలోకి వెళ్తాయి అవి కూడా అంతే అవన్నీ ఫారిన్ మెటీరియల్ కదండి ఒక ఒక మీకు ఫైబర్ మెటీరియల్ కానివ్వండి లేదా పర్టికులేట్ మెటీరియల్ కానివ్వండి ఇవి ఏమవుతాయి మనకు ముక్కులు దూరితేలాగా మన ముక్కు ఎందుకు ఉంది గాలి పీల్చుకునేందుకే ఉంది ఈ పార్టికల్స్ అన్ని పీల్చుకునేందుకు లేదు కదా అంచేత మనకు అక్కర్లేని పెడుతుంది అంటే మనకి ఏదో బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందనే కదా అంచేత ఇవన్నీ పొల్యూషన్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ తెస్తున్నది పొల్యూషన్ అనమాట అంచేత ఈ పొల్యూషన్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ పొల్యూషన్ ఫైబర్ పొల్యూషన్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఫ్లై యాష్ నుంచి వస్తే ఫైబర్ అనేది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ముఖ్యంగా కాజ్ అవుతుంది తర్వాత సస్పెండెడ్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల వస్తుంది అంటే ఈ పవర్ ప్లాంట్స్ దగ్గర కూడా ఎక్కువగా బొగ్గగా కాల్చే కాల్చేది దానివల్ల గోల్డ్ అంత పార్ట్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ పైకి ఎడుతుంది అది అలాగా ఆ వేలాడుతూ ఉంటుంది గాలి అది కూడా మనకి మనం ఇన్హేల్ చేసుకునే ఎయిర్ లో కలుస్తుంది అనమాట అంచేత ఇవి సోర్సెస్ ఆఫ్ దీస్ పొల్యూటెన్స్ ఈ మూడింటికి సోర్సెస్ ఇక్కడ చూపించాం ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమిటి ఇవన్నీ సాలిడ్ కి సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ పార్టికల్స్ అంటే సాలిడ్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ అంతేకాదు గ్యాస్లు కాదు అలాగే గ్యాస్ లోస్ పొల్యూటెన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇవి సాలిడ్ షేప్ లో ఉండేటువంటి పొల్యూటెన్స్ అయితే వాతావరణంలో ఇవి గ్యాస్ షేప్ లో ఉండే పొల్యూటెన్స్ ఏమిటవి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇవి గ్యాసెస్ అనమాట అంటే ఇందులో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇటువంటి అవన్నీ వస్తాయి ఈ కార్బన్ గ్యాసెస్ దేనివల్ల వస్తాయి ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే బండిలో వెళ్తున్నామో బర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది కదా ఫ్యూయల్ బర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఏది బర్నింగ్ జరిగినా కూడా కార్బన్ కార్బన్ గ్యాసెస్ బయటకు వస్తాయి అంచేత ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ తో వస్తుంది వుడ్ కోల్ కోల్ అనేది ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో కోల్ ని మనం చేస్తాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ ఈ పార్టికల్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ది కార్బన్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ అంచేత ఈ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ కాకుండా బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ కోల్ వల్ల కూడా మనకి కార్బన్ గ్యాసెస్ వస్తాయి సల్ఫర్ గ్యాసెస్ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ అంటే సల్ఫర్ ఉన్న గ్యాసెస్ అంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి ఈ గ్యాసెస్ ఈ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ జైంట్ లో నుంచి వస్తాయి వాల్కానిక్ ఇరప్షన్ అంటే అగ్ని పర్వతాలు పగిలినప్పుడు అక్కడ జరిగేది ఏమిటండి అక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్ని అంటేనే అందులో సల్ఫర్ ఉంటుంది బోళ్ళం సల్ఫరే కరిగిపోయి లావా కింద కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది మిగతా వాటితో కలిసి లావా కింద ప్రవహిస్తుంది అంచేత ఈ వాల్కనోస్ ఎరప్ట్ అయినప్పుడు పేలినప్పుడు అందులో నుంచి కూడా ఈ సల్ఫర్ గ్యాసెస్ బయటకు వస్తాయి అలాగే పవర్ ప్లాంట్స్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోంచి కూడా సల్ఫర్ బయటకు వస్తుంది రిఫైనరీస్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అంటే ఈ ముడి చమురుని తీసి మనం పెట్రోల్ కింద డీజిల్ కింద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ కింద ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ కింద మార్చుకునేటప్పుడు ఆ రిఫైనరీస్ ఆ రిఫైన్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఆ రిఫైనరీస్ లో కూడా ఈ సల్ఫర్ గ్యాసెస్ ఎమిట్ అవుతాయి కనుక ఈ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఈ వీటి ద్వారా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు చదువుతున్నాం అంటే మనం ఇవన్నీ మ్యాచింగ్లు ఇస్తాడండి ఏది దేనికి ఏ పొల్యూషన్ ఇక్కడ ఒక పక్కన పొల్యూషన్ ఇస్తాడు ఇంకో పక్కన సోర్స్ ఇస్తాడు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అంటాడు అందుకని ఇవన్నీ ఇలాగే చదువుకోవాలి అందుకే చెప్పే దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ మ్యాటర్ అని చెప్పి అని చేత జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి తర్వాత నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఆటోమొబైల్స్ ఎగ్జాస్ట్ మన వెహికల్స్ లో నుంచి నైట్రోజన్ గ్యాసెస్ కూడా ఇవాల్వ్ అవుతాయి తర్వాత హైడ్రో కార్బన్స్ ఇది కూడా ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ ఆటోమొబైల్స్ వల్లే కాజ్ అవుతుంది తర్వాత క్లోరో ఫ్లూరో కార్బన్స్ అంటే సిఎఫ్సి ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఫ్రిజ్లు వీటి వల్ల ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అమోనియా వాడేమో ఎక్కువగా ఇవి వస్తాయి అనమాట అందులో నుంచి కూడా కార్బన్ ఎమిషన్స్ కూడా వస్తాయి మనం విఎస్సిసి లో నుంచి ఫ్రిజ్ లో నుంచి తర్వాత ఇంకా ఈ గ్యాసెస్ స్మాగ్ అని అంటాం స్మాగ్ అని అంటే ఇది ఒక పొల్యూషన్ వాతావరణాలు స్మాగ్ అని అంటే ఎస్ఎం అంటే స్మోక్ అండి ఓజీ అంటే ఎఫ్ ఓజీ ఫాగ్ లో ఓజీ ఈ ఎస్ఎం ఓజీ ది స్మాగ్ అని పేరు పెట్టారు ఈ స్మాగ్ లో ఉండేది ఏమిటంటే స్మోక్ ఫాగ్ అంటే ఈ స్మోక్ లో ఉండేది స్మోక్ అండ్ ఫాగ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వివోసిస్ అంటాం వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ అన్ని వాలటైల్ అంటే వ్యాపర పైకి వాతావరణంలోకి ఇగిరిపోతాయి అనమాట ఇగిరిపోయే వాటిని వాలటైల్ అంటాం మనకి ఇక్కడ ఇగిరిపోతుంది మాయమైపోతుంది
వాటిలో కెమికల్ రియాక్షన్ అయ్యి ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీని పేరు పెరాక్సీ ఎసిటైల్ నైట్రేట్ అంటే నైట్రస్ గ్యాసెస్ ఎసిటే ఎసిటోన్ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ కలిసి ఆక్సిజను ఇవన్నీ కలిసేసి కాంపౌండ్ అయ్యి అక్కడ ప్యాన్ అనేది పైనే తయారవుతుంది ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ సెకండరీ పొల్యూటెంట్ పొల్యూటెంట్ విచ్ అరైజెస్ వీటన్నింటి వల్ల ఇవన్నీ స్మాగ్ అని అంటాం ఇవన్నీ కూడా మనకి అట్మాస్ఫియరిక్ పొల్యూటెంట్ అనమాట స్మోక్ అంటే స్మోక్ అండ్ ఫాగ్ ఫాగ్ అంటే మనకు తెలిసిన పొగ మంచు అంటాం స్మోక్ అంటే పొగ 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 మంచు వీట్ వీటిలో నుంచి వచ్చేవన్నీ ఇవి ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో ఉండే పొల్యూటెంట్స్ అన్ని ఇవి తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం మనం చూద్దాం కొన్ని కొన్ని ప్యాన్ ప్యాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ప్యాన్ కాజెస్ ఇరిటేషన్ ఇన్ ఐస్ మనం ఒక్కొక్కసారి చూడండి వాతావరణం తోటి కళ్ళు మండిపోతుంది అంటాం మీరు ఉదాహరణకి ఒక వెహికల్ పొగ వదిలినప్పుడు అక్కడ వెనకాలు ఉంటే ఏమవుతుంది మీ కళ్ళు మండిపోతాయి అక్కడ చూసి గమనించుకున్నారు లేదా మీరు అది అది దీని వల్ల అనమాట ఈ ప్యాన్ వల్ల ఈ పెరాక్సి స్టైల్ నైట్రేట్ అనేది తయారైనందు వల్ల అది ఆ గ్యాస్ మీ కంట్లోకి దూరిందంటే అది దురద పెట్టడమో మంట పెట్టడమో ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి తర్వాత ఓజోన్ గుడ్ ఓజోన్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రాశాను మీకు చెప్పాను స్టాటోస్ఫియర్ అంటే సెకండ్ లేయర్ అబౌ ది ఎర్త్ ఇన్ ది ఇన్ ది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ది సెకండ్ లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ ట్రోపోస్ఫియర్ ది సెకండ్ లేయర్ ఈస్ స్టాటోస్ఫియర్ ఈ ఈ ట్రోపోస్ఫియర్ లో ఉండేది బ్యాడ్ ఓజోను స్టాటోస్ఫియర్ లో ఉండేది గుడ్ ఓజోన్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉండే లేయర్ అందులోనే మనం అన్ని పొల్యూటర్స్ పొల్యూషన్స్ వదిలిపెడతాం కదా ముఖ్యంగా బ్యాడ్ ఓజోన్ ఇక్కడ ఉండే ఓజోన్ చెడగొట్టడం అనేది ఇక్కడే ప్రారంభం అవుతుంది అండ్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ది స్టాటోస్ఫియర్ స్టాటోస్ఫియర్ లో ఉన్నది మంచి ఓజోన్ ఉంటుంది మనకు కాపాడేది దాన్ని కూడా పాడు చేయడానికి వెళ్ళాం అక్కడే మనకి బాగుపడి మనకి యూవీ రేడియేషన్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఓజోన్ చేసే పని ఏమిటంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రొటెక్ట్స్ ది ఎర్త్ ఫ్రమ్ ది యూవీ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ది సన్ లైట్ అని ఆపుతుంది తర్వాత బ్యాడ్ ఓజోన్ బ్యాడ్ ఓజోన్ వల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీన్స్ మెయిన్లీ రిలేటింగ్ టు ది లంగ్స్ ఈ లంగ్స్ కి సంబంధించిన జబ్బులన్నీ కూడా దీని వల్ల వస్తాయి దిస్ ఈస్ ఫార్మ్ బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్యాడ్ ఓజోన్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ అయిందంటే హైడ్రో కార్బన్స్ మనం హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం అంటే కార్బన్ కాంపౌండ్స్ లో నుంచి వచ్చే ఎమిషన్స్ తర్వాత కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది కూడా ఒక కార్బన్ గ్యాస్ అంటే వన్ కార్బన్ పార్టికల్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్ కలిసి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది తక్కువ తయారవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది స్టేబుల్ గ్యాస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంత స్టేబుల్ కాదు అందుకని తక్కువ తయారవుతుంది నేచర్ జాగ్రత్తగానే ప్రొటెక్ట్ చేసిందండి ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తయారైపోవడం అంటే అనేది ఉంటే ఉండుంటే ఆ ఫీచర్ ఉండుంటే అసలు ఈ సృష్టే ఉండదు ఎందుకంటే ఇది టోటల్లీ హైలీ పాయిజనస్ గ్యాస్ ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఎ పొల్యూషన్ ఇట్స్ నాట్ ఏ పాయిజనస్ థింగ్ అండ్ మనుషుల్ని చంపేది అది అది అందుకని ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది ఒకటి డేంజరస్ గ్యాస్ అలాగే ఇది కూడా ఏమంటే ఎన్ టూ ఓ అని ఒకటి ఉంటుంది అది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఎన్ఓ అంటాం దీని దీన్ని నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఎన్ టూ ఎన్ఓ టూ అని ఉంటుంది దాని నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చేటువంటి గ్యాసెస్ ఈ మూడు సన్ లైట్ లో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాని వల్ల ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అది ఇక్కడ జరిగేది బ్యాడ్ ఓజోన్ అనేది ఇది ఈ రకంగా బ్యాడ్ ఓజోన్ లేయర్ ఒకటి ఫార్మ్ అవుతుంది వీటితోటి వీటి వల్ల తర్వాత సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ దీని వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏమిటంటే మనకి మనకి బాగా తెలుసు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందో ఇది ఒక గ్యాస్ తర్వాత నాస్టీ షార్ప్ స్మెల్ ఇది చాలా చాలా దరిద్రమైన వాసన వేస్తుంది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ పుల్లు కోపు కొడుతుంది మనం అనుకుంటాం మురికి వాసన అని అటువంటి వాసన కొడుతుంది తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ దట్ బర్న్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇదేమో దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ అయితే ఈ నాస్టీ షార్ప్ స్మెల్ అనేది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇది ఎందువల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ దట్ బర్న్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఎండిపోయినటువంటి కట్టెలు బొగ్గులు ఇవన్నీ కాలుస్తారు కదా ఇవి కాల్చినంత వల్ల సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట అ
అంచేత తొకలేసిపోతుంది అంచేత ఈ హెచ్ టు ఎస్ ఓఫర్ ఫార్మ్ అవుతుంది వర్షం పడేటప్పుడు వర్షం నీళ్లలో వర్ష బిందువుల్లో ఈ దీని పార్టికల్స్ కలిసిపోయి యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల ఏమవుతుందండి మొక్కలు చచ్చిపోతాయి చెట్లు చచ్చిపోతాయి ఎందుకంటే సాయిల్ పాడైపోతుంది ఎప్పుడైతే సాయిల్ ఎసిడిఫై అయిపోయిందో మొక్కలకి ఇంకా దానికి కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఆ సాయిల్ లో నుంచి రాదు అంతేకాకుండా మొక్కలు బై దెమ్సల్స్ యాసిడ్ పోస్తే ఏమవుతాయి చచ్చిపోతుంది మనమే పోస్తే మనం కాలిపోతున్నాం అంటే పాప మొక్కలకి పోస్తే ఏమవుతాయి అదే జరుగుతుంది దీనివల్ల చెట్లు చచ్చిపోతాయి చచ్చిపోయినందువల్ల అడవులు పోతాయి అది డిఫారెస్టేషన్ తర్వాత హార్మ్ఫుల్ ఫర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అగ్రవేట్స్ ఆస్తమా ఇది కూడా లంగ్స్ సంబంధించి మనకి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ డ్యామేజింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ లో ఈ ఆస్తమా లాంటి వ్యాధులు దీనివల్ల వస్తాయి మనకి తర్వాత కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇట్స్ ఎ కలర్ లెస్ ఇది ఎంత డేంజరస్ అంటేనండి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉన్నట్టు మనకి తెలియదు అసలు ఎందుకంటే దానికి ఒక వాసన ఉండదు ఒక కలర్ ఉండదు అదేం కనపడదు ఏ గ్యాస్ కనపడదు కదా మనకి ఇది కనపడదు కానీ ఇదే మీకు ఏ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏమిటి అవుతుంది అనుకోండి మీకు తెలిసిపోతుంది కుళ్ళు వాసన వస్తుంది కంపు వస్తుంది రా అనుకుంటాం వెంటనే మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటాం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ వాసన అని అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఒక డేంజరస్ గ్యాస్ ఏదో వస్తుంది ఈ డేంజర్ అని మనం దాని స్టెప్స్ తీసుకుంటాం అట్లా మీకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో ఏమీ తెలియదు వాసన ఇయ్యదు ఏమి రంగు కనపడదు పోనీని అంటే కొన్ని కొన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నాయంటే రంగు స్కా ఇప్పుడు గ్రోమిన్ రంగు ఉంటుంది ఎర్రగా ఉంటుంది గ్యాస్ తెలిసిపోతుంది మీకు వస్తుంది అని అయితే మీకు ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కి కలర్ ఉండదు మీకు అంచేత అది ఏమి తెలియదు అందుకనే శీతాకాలంలో మీరు కొంపటి ఇది వరకు ఎన్నో ఎన్నో విన్నా మనం కేసులు డెత్ కేసులు ఏంటి రాత్రి రాత్రి పడుకున్న వాళ్ళు పొద్దున్న చచ్చిపోయింటారు మంచం మీద ఎందుకురా అంటే వాడు రాత్రి కొంపటి పెట్టుకుని ఉంటాడు మంచం కాదు ఏది వచ్చగా ఉండాలని కొంపటి పెట్టకుండా కొంపటి అంటే బొగ్గు కాలుతుంది బొగ్గు కాలినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుంది అది వాడికి ఏ వాసన వేస్తే వెదా వాసన వస్తుందని బయటకు వస్తాడు వీటి దగ్గర వాసన తెలియదు రంగు తెలియదు ఆ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే గ్యాస్ వస్తుందని విషయం తెలియదు కానీ అది వస్తూ ఉంటుంది మనం ఫీల్ చేస్తూ ఉంటాం దట్స్ ది హైలీ పాయిజనస్ గ్యాస్ సో పడుకున్న వాడు పడుకుంటే మంచం మీద చచ్చురు ఉంటాడు అందుకనే ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది మనకి రూమ్ హీటర్స్ పెట్టుకుంటాం అంటే మనకి ఇండియాలో అవసరం పడవ కనుక మనం వాడం కానీ రూమ్ హీటర్స్ లో కూడా మీకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎమిషన్ ఉంటుంది అందుకనే ఎప్పుడు కూడా రూమ్ హీటర్స్ త్రూ అవుట్ నైట్ పెట్టుకుని పడుకోకూడదు కాస్త ఒక అరగంట వేసుకోవచ్చు ఒక అరగంట ఇరవై నిమిషాలు వేసుకొని రూమ్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఆపేసుకోవాలి మళ్ళీ కూల్ అయితే కావాలంటే మళ్ళీ పది నిమిషాలు వేసుకోవాలి తప్ప దాన్ని ఆన్ చేసి రాత్రి పెట్టి పడుకుంటే దీర్ ఈస్ దిస్ దే సేమ్ డేంజర్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ బై బై ఎమిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సిడ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ టేస్ట్లెస్ ఏమీ తెలియదు మనకి ఇట్స్ హైలీ టాక్సిక్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ బై ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటైన్స్ ఫ్లూ కంటైనింగ్ ఫ్యూయల్స్ ఎస్ గ్యాసులిన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆయిల్ కోల్ అండ్ వుడ్ బై వెహికల్ ఎమిషన్స్ కాజెస్ సివియర్ హెడ్ ఏక్ అండ్ ఫెటీ ఇది ఇనీషియల్ స్టేజ్ అనమాట ఈ ఈ గ్యాస్ పీల్చిన తర్వాత తలనొప్పి రావడము ఫెటీ అంటే మనం నిర్వీర్యం అయిపోవడం అంటే మనకి ఒక మూర్చ లాంటిది రావడం ఒక స్పృహ తప్పిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి ముందు అది ఇంకా ఎక్కువ అయ్యుంటే చనిపోతారు అలాగే ఫెటీగ్ లో నుంచి అంటే స్పృహ తప్పిపోవడం నుంచి కోమా కోమా నుంచి డెత్ అలా వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే అన్బరెంట్ ఫో మీరు మీరు ఎక్కువగా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇది ఈ నిప్పు కొంపటి పెట్టుకున్నారు నిప్పులు ఆరిపోతాయి కొన్ని కొన్ని నిప్పులు ఆరిపోతాయి అవి పూర్తిగా ఆరిపోవి పూర్తిగా కాలని నిప్పు అంటే కాలిపోయిన దాని దగ్గర తెల్లగా యాష్ అయ్యి బొగ్గు మీద చూడండి అది కాలడం తగ్గిపోతుంది వెనకాల కొత్త బొగ్గు అంటుకుంటుండే ఈ తక్క సగం సగం కాలిన వాటిలో నుంచి ఎక్కువగా ఎమిషన్ వస్తుంది అది అందుకనే వీడు ఏమంటాడు అంటే అన్బోర్డెంట్ అంటాడు బై ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ పూర్తిగా కాలిపోతే అయిపోతుంది ఆ మ్యాట్ మెటీరియల్ అయిపోతే పర్వాలేదు అవదు అది కొంచెం ఉంటుంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈజీగా ఏదైనా కానీ ఎటు ఈజీగా ఉంటే అట్టే పోతాయి కదా అన్ని ఈ కాలడం అనేది కూడా ఎక్కువగా ఈజీగా ఉన్నవి పెడుతుంది యాష్ అయిపోతున్న దాన్ని కాల్చడం కష్టం లోపలికి వెళ్ళి కాల్చాలి అందుకని అది 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 ఉండిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత మనం ఆపేస్తాం ఆపేస్తాం అనుకుంటాం ఆపేస్తాం నీళ్లు పోసేస్తారు ఏదో చేస్తారు ఆపేస్తారు అది కూడా ఇంకా అన్బరంటే అందులో నుంచి కూడా గ్యాసెస్ ఎమిట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ హీట్ ఉంటుందిగా మీరు ఆపేసినా కానీ ఆ హీట్ నీళ్లు పోసినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఎంత వేడి గాలులు వస్తే మనకి అదనమాట దీనివల్ల ఇనీషియల్ గా సివియర్ హెడ్ ఎక్కువ ఫెట్ ఎక్కువ వస్తే
ఇవి ఏమవుతాయంటే దీని నై ఇప్పుడు ఇదో నైట్ కాక్స్ సైడ్ వల్ల వస్తుంది దీనివల్ల ఆస్తమా హార్ట్ అటాక్ బ్రోంకైటిస్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్లీ దీనివల్ల వచ్చేది ఏంటంటే పార్టీస్ ముక్కులు వెళ్ళిపోతాయి కనుక మనకి ఈజీగా లంగ్స్లో చేరిపోతాయి కనుక దీనివల్ల ఎక్కువగా లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ వస్తాయి అవే ఇప్పుడు ఈ బ్రాంకైటిస్ కానీ ఆస్మా కానీ ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్ ఎప్పుడైతే మీకు బ్రీదింగ్ యాక్టివిటీ తేడా వచ్చిందో ఇట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది హార్ట్ ఆల్సో సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ ఇస్ ఆల్సో దే నెక్స్ట్ హెజార్డ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఈ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఇది సిఎఫ్సీస్ వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్పాం క్లోరో క్లోరో ఫ్లూరో కార్బన్స్ వల్ల ఈ డిప్లీషన్ జరిగినందు వల్ల గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇండోర్ ఎయిర్ కూడా పొల్యూట్ అవుతుంది మన ఇంట్లో ఉండే గాలి కూడా మన ఇంట్లో ఉండే ఎయిర్ కి బయట వాతావరణంలో ఉండే ఎయిర్ కి తేడా ఉంటుందండి ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకుంటాం అంటే బయట ఉన్నంత పొల్యూషన్స్ ఇంట్లో ఉండకుండా చూసుకుంటాం అందుకే కదా మనం రకరకాల ఫిల్టర్స్ మెషిన్లు పెట్టుకుంటాం తర్వాత గ్లాస్ డోర్స్ పెట్టుకుంటాం తర్వాత కొన్ని కొన్ని మనం వీతలకు తెరిచి పెట్టుకున్నా కూడా అద్దాల డోర్ మూసుకునేలా పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఇంట్లోకి రాకుండా కానీ మీకు ఈ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేటటువంటిది కూడా ఈ ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ అయినప్పుడు ఆ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఇంట్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇంట్లో కూడా మీకు పొల్యూషన్ ప్రారంభం అవుతుంది ఏది బయట ఉండేటట్టు వాతావరణంలో గ్యాస్ పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువైతే మీరు ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువైతే అవి ఇంట్లో వాతావరణానికి కూడా కలుషితం చేస్తాయి దానివల్ల కూడా మనకి రోగాలు వస్తాయి మనకు నష్టాలు జరుగుతాయి తర్వాత క్లోరో ఫ్లూరో కార్బన్స్ అంటే ఏమంటే నాన్ టాక్సిక్ అంటే ఇది మీకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాగా చంపేది తర్వాత నాన్ ఫ్లామబుల్ ఇవేమి మండవు ఇవి మండే గ్యాస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ లాంటి ఉన్నాయి అనుకోండి మిప్పు చూపిస్తే చాలు బళ్ళుని పేలతాయి ఇది అలా ఏం జరగదు ఇది నాన్ ఫ్లామబుల్ అసలు అంటుకోదు ఇది అంటుకోదు లైక్ కార్బన్ డై కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఆపుతుంది అక్కడ ఆర్పేస్తుంది మంట నార్పడానికి కూడా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాడతాం అంచేత ఇవి ఇవి నాన్ ఫ్లామబుల్ ఇది నాట్ న్యాచురల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఇది అట్మాస్ఫియర్ లో దాని అంత తయారయ్యేది కాదు మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై యాంత్రోపోజనిక్ యాక్టివిటీస్ యాంత్రోపోజనిక్ అంటే ది హ్యూమన్ యాక్టివిటీ అని యాంత్రో యాంత్రోప్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అని అర్థం యాంత్రోప్ అంటే రిలేటింగ్ టు హ్యూమన్స్ యాంత్రోప్ జెనిక్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన అంటే ఇది మనుషులు చేసేటటువంటి క్రియేట్ చేసేటటువంటిది మనుషుల యాక్టివిటీస్ వల్ల క్రియేట్ చేసేటటువంటిది ఇది మనం యాక్టివిటీ ఏమిటంటే మనం ఫ్లో మనం వాడతాం కదా ఫ్రిడ్జ్ వాడతాము ఏసీ వాడతాము వాటిలో నుంచి మనం ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ న్యాచురల్ పొల్యూట్ న్యాచురల్ పొల్యూటెంట్ కాదు దట్ దట్ పొల్యూషన్ ఇస్ కాజ్ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీ అని చెప్పాడు తర్వాత ప్రిడామినెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ ఏరోసోల్ ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ వీటి నుంచి వస్తుంది దే డిప్లీట్ ది ఓజోన్ లేయర్ ఈ సిఎఫ్సీల వల్ల జరిగేటటువంటి ప్రమాదం ఏంటంటే దే డిప్లీట్ ది ఓజోన్ లేయర్ ఇది ప్రమాదం ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయితే మనకి సన్ లైట్ యూవీ రేడియేషన్ వస్తుంది మా ధ్వంసం అయిపోతాం అది తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ దట్ వామ్స్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే ఇందులో ఈ గ్రీన్ ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏమిటి డీటెయిల్స్ తర్వాత చూద్దాము అని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వాట్ ఆర్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో వేటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అన్నారు అని అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండే వాటిల్లో ఇక్కడ చూడండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ మీథేన్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ అంటే వన్ కార్బన్ పార్టికల్ విత్ కార్బన్ పార్టికల్ కార్బన్ ఐటమ్ విత్ ఫోర్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ కలిస్తే మనకు మీథేన్ ఫార్మ్ అవుతుంది అది ఇది తర్వాత సిహెచ్ ఫోర్ తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఎన్ టూ ఓ అంటే రెండు నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఐటమ్ కూడా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇవి ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వీటి వల్ల మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఇంకా గ్రీన్ హౌసెస్ గ్యాసెస్ వేరే ఉన్నాయి ముందు వస్తే అవి కూడా చూద్దాం మనం ఇవి ఇవి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాం వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇది కాస్ క్లైమేటిక్ చేంజ్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇది ఈ గ్యాసెస్ దేని నుంచి వస్తున్నాయి
లేదా ప్రామినెంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ రాశాను చూడండి ఇదిగో ఏదంత ఉందో ఇక్కడ రాశాను చూడండి సో ఇవన్నీ ఏమిటన్నమాట ఇవి మనం మాక్సిమం ఇప్పుడు మాక్సిమం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దేని నుంచి వస్తాయి అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఇస్తాడు మీరు ఏం రాయాలి పవర్ స్టేషన్స్ అనేది మీరు టిక్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు పవర్ స్టేషన్స్ నుంచి మాక్సిమం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యూయల్స్ అంటే మనం బండ్లు నడిపినప్పుడు డీసిల్ పెట్రోల్ వీటి వల్ల ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్స్ వీటి వల్ల వచ్చేది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ బై ప్రొడక్ట్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి థర్టీన్ పర్సెంట్ తర్వాత ప్రామినెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది అంత హార్మ్ఫుల్ కాదు మన అందరం వదిలిపెట్టేది కనుక ఇది ఇంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో మీథేన్ మీథేన్ ఇస్ ఎ వెరీ పాయిజనస్ గ్యాస్ మళ్ళీ ఈ మీథేన్ అనేది ఇది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎయిర్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటుంది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది హైడ్రోఫ్లూరో కార్బన్స్ హెచ్ఎఫ్సీస్ ఇందాక అక్కడ సిఎఫ్సి అది క్లోరోఫ్లూరో కార్బన్ ఇది హైడ్రోఫ్లూరో కార్బన్స్ తర్వాత పర్ఫ్లూరో కార్బన్స్ అంటే ఇటువంటివి ఇవి మనకి వీటిని అండ్ సల్ఫర్ హెక్సా ఫ్లోరైడ్ ఇది కూడా ఫ్లోరిన్ తో తయారయ్యేది సర్బన్ సల్ఫర్ హెక్సా ఫ్లోరైడ్ అంటే ఇది ఆ దీన్ని ఏమంటాం అంటే హెచ్ఎఫ్ఎల్ సిక్స్ అని అంటారు సరే అవన్నీ మనకి కెమికల్ ఫార్ములా అక్కర్లేదు మనకి అండ్ సల్ఫర్ హెక్సా ఫ్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో ఉండేటువంటి గ్యాసెస్ సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో ఉండే గ్యాసెస్ ఏమిటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ హైడ్రోఫ్లూరో కార్బన్స్ పర్ఫ్లూరో కార్బన్స్ కాక ఇంకా కొన్ని మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇవి చాలా నామినల్ మినిమం ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ప్రామినెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఎక్కువగా కనపడేవి ఇవి అప్పుడప్పుడు మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటివి కూడా ఉంటాయి ఇవి చాలా డేంజరస్ గ్యాసెస్ కనుక ఇవి తక్కువ మోతాదులు ఉంటాయి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు ఉంటారు లాఫింగ్ గ్యాస్ అని ఇది కాస్త మీరు పీల్చారంటే ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇంకా మీరు నవ్వుతూనే ఉంటారు పొట్ట చెక్కలవ్వాల్సిందే ఆగదా నవ్వు ఎందుకంటే దీన్ని లాఫింగ్ గ్యాస్ అని అంటారు అనమాట మీథన్ అనేది పాయిజనస్ గ్యాస్ అది పీలిస్తే వెళ్ళిపోవడం ఓకే ఓకే స్టేట్ అది తర్వాత కాజెస్ ఇప్పుడు ఈ పొల్యూషన్స్ కలగజేయడానికి కాజెస్ అన్ని ఏమిటంటే దే ఆర్ న్యాచురల్ అండ్ హ్యూమన్ కాజ్ ఒకటి సహజంగా జరిగే కొన్ని ఉంటాయి తప్పకుండా సహజంగా వచ్చే మార్పుల వల్ల జరుగుతుంది కొన్ని మన వల్ల మనం మనం సృష్టిస్తున్నటువంటి కారణాలు కొన్ని న్యాచురల్ కాజెస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కొన్ని న్యాచురల్ గా తయారయ్యే ఉంటాయి వాటిని ఏం చేయలేము మనం అవి న్యాచురల్ గా తయారవుతాయి అంటే ఈ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కనుక వాటి రియాక్షన్స్ తో కొన్ని కొన్ని తయారవుతాయి తర్వాత ఇంకొకటి న్యాచురల్ కాజ్ ఏమిటి వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ఎందుకంటే మనం ఏమి అగ్ని పర్వతాలను పేల్చటం లేదుగా వెళ్ళి అవే పేల్తున్నాయి అంటే న్యాచురల్ గా జరిగేది సో ఈ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ వల్ల ఏం వస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం అలాగే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కొన్ని న్యాచురల్ గా ఫార్మ్ అయ్యేటటువంటి ఇందాక చెప్పిన గ్యాసెస్ లో ఉంటాయి ఇవి ఇలా ఇలా ఉన్నవి ఇవి న్యాచురల్ కాజెస్ ఫర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనమాట అంటే హ్యూమన్ కాజెస్ ఫర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటాం అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెంచేయటం అనమాట విపరీతంగా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ చేయడం మైనింగ్ డిఫారెస్టేషన్ ఇవి హ్యూమన్ కాజెస్ వీటి వల్ల మనకి ఇందాక చెప్పేటటువంటి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంతా జరుగుతున్నది అనమాట తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్పాం ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ తర్వాత మనకు వచ్చేటటువంటి నష్టాలు ఏమిటి హీట్ వేవ్స్ అంతే కదండి అందుకనే మనకి ఆ హీట్ వేవ్స్ రాబట్టే ఇప్పుడు మన మనం చెప్పుకుంటాం కదా సమ్మర్ లో ఈ ఎక్స్ట్రా చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు హీట్ వేవ్ వచ్చింది అలాగే చాలా చాలా కాబట్టి కోల్డ్ వేవ్ వచ్చింది ఇవి చెప్పుకుంటాం అనమాట హీట్ వేవ్స్ తర్వాత డ్రౌట్స్ డ్రౌట్స్ అంటే కరువులు వేడి ఎప్పుడైతే పెరిగిందో కరువులు పెరుగుతాయి తర్వాత ఫ్లడ్స్ ఒకటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం హెవీ రెయిన్ ఫాల్ విత్ ఫ్లడ్స్ అని ఎందుకంటే ఇక్కడ రెయిన్ ఫాల్ ఎక్కువైనప్పుడు పైగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నేను చెప్పాను మనకు మన ఐస్ రిజర్వ్స్ కరిగిపోవడం దీని వల్ల మనకి వాతావరణం చల్లబడి ఎక్కువ రెయిన్స్ కురవడం ఈ ఎక్కువ రెయిన్స్ రాగానే నదులన్నీ బాగా ప్రవహిస్తే వరదలు వస్తాయి ఇది
ఇప్పుడు అది కరిగిపోయింది అనుకోండి ఐస్ అంతా ఏమవుతాయంటే అవి చచ్చిపోతాయి కదా పాపం వాటికి ఆ కూల్నెస్ లేకపోతే ఉండలేవు అలాగే కొన్ని కొంచెం ఎడారులో ఉండేటటువంటి మృగాలు కొన్ని ఉంటాయి అలాగే హిమాలయన్ బేర్స్ అని అక్కడ కొన్ని మృగాలు ఉంటాయి వీటన్నిటికీ అక్కడ ఉండేటట్టు వాతావరణంలో పుట్టే పెరిగే వాటికి వాటి అవి అక్కడే బతకగలవు ఆ వాతావరణం మారిపోతే అవి చచ్చిపోతాయి కదా అని చేత వీటి వల్ల ఏమిటంటే కొన్ని కొన్ని స్పీషీస్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతాయి ఉదాహరణకి మన దగ్గర ఫిజికల్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయాయి పాపం ఎందుకని అక్కడ వాతావరణంలో మనం రేడియేషన్ వదిలిపెడుతున్నాం ఆ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల పాపం ఫిజికల్ తట్టుకోలేదు చచ్చిపోయాయి మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఫిజికల్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి లేవు మన దగ్గర అసలు కనిపించాం ఆంధ్రాలో ఆ తెలంగాణలో మన మన దగ్గర అసలు ఫిజికల్ లేవు అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అమెరికాలో కనిపిస్తే ఫిజికల్ కొంత మన దగ్గర కనపడదు తర్వాత ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దీస్ ఆర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ దాన్ అవుట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఇందులో ఏమైనా ఇండోర్ లోకి ఉంటాయి అంటే అంటే బయట పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోతే ఇండోర్ లో కూడా ప్రవేశించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయట ఉన్నప్పుడు రేర్ గా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ రేర్ అంటే ఫల్స్ గా ఉంటుంది అంచేత మనం బయట వెళ్ళినప్పుడు పీల్చుకునే తక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం ఇంట్లో పెట్టి అంటే ఒక గదిలో పెట్టి ఆ గదిలో పొల్యూషన్ వదిలితే ఏమవుతుందండి మీరు పీల్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువగా మనకి లోపల వెళ్ళిపోతుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా పీల్చుకుంటాం దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ పొల్యూటెడ్ గ్యాస్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మనకు కళ్ళు మండడాలు తర్వాత త్రోట్ ఇరిటేషన్ దగ్గు రావడాలు ఇటువంటివి జరుగుతాయి లాంగ్ టర్మ్ ఏమిటి వీటి వల్ల జరిగేది ఏమిటంటే మన లంగకి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయి కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్స్ కాజ్ చేస్తాయి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ ఇమీడియట్ డెత్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు జరిగేది ఇది తర్వాత పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే పార్టికల్ షేప్ లో ఉండేటటువంటి మ్యాటర్ మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో వెళ్తుంది అంటే లైట్ పార్టికల్స్ అవి కింద పడవు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇది ఏమిటంటే డస్ట్ మట్టి మామూలు గాలి వచ్చిన మట్టి లేచినప్పుడు కూడా లైట్ పార్టికల్స్ లేస్తాయి మట్టి ఫ్లయాషు సూట్ సూట్ అంటే కూడా కార్బన్ స్మాల్ కార్బన్ పార్టికల్స్ అనమాట స్మోక్ ఇందులో కూడా స్మాల్ కార్బన్ పార్టికల్స్ ఎయిరోసోల్స్ ఇవన్నీ కార్బన్ సంబంధించిన ఫ్యూమ్స్ మిస్ మిస్ట్ అంటే మిస్ట్ అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ స్నో అనమాట మిస్ట్ పార్టికల్స్ అండ్ కండెన్సింగ్ మిస్ట్స్ అండ్ కండెన్సింగ్ కండెన్సింగ్ అంటే అదే మన వాతావరణంలో స్నో ఫాల్ ఎలా పడుతుందండి కొన్ని కండిషన్స్ లో అక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ స్నో కింద మారిపోతుంది సొలిడిఫై అయిపోతుంది అనమాట కండెన్స్ అయిపోతుంది దాని వల్ల మనకి స్నో ఫాల్ వస్తుంది ఇక్కడ స్నో ఫాల్ కానీ వడగళ్ళు అంటామే వడగళ్ళ వాన ఇవన్నీ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల వస్తాయి ఈ కండెన్సేషన్ మిస్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే పొల్యూటెంట్స్ వల్ల కూడా జరుగుతుంది అక్కడ ఉండేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా జరుగుతుంది వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే పర్టికులేట్ మ్యాటర్ మనం పీల్చుకున్నందు వల్ల హార్ట్ అండ్ లంగ్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా సముద్రానికి వెళ్తే ఈ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ లో ఉండే ఇప్పుడు పర్టికులేట్ మ్యాటర్ లో మనం కొన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ టైనీ లైట్ పార్టికల్స్ ఇవి ఏమేమి వేటి వల్ల వస్తాయి అని అంటే ఇవి ఫైన్ బీచ్ శాండ్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ నైంటీ ఇది అంటే దీనికి పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఒక యూనిట్ పెట్టారు ఏది ఎంత అనేది ఎందుకంటే ఈ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఈ అంకి ఏదైతే ఇండెక్స్ పెట్టారో ఇండెక్స్ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్ బికమ్స్ డేంజరస్ ఆర్ దట్ కాజెస్ షోన్ షుడ్ డిసిజన్ చెప్పడానికి ఇది ఒక ఇండెక్స్ కింద వాడతాం అంటే ఫైన్ బీచ్ అండ్ దాని పర్టికులేట్ మ్యాటర్ లో మనం నైంటీ చేశారు హ్యూమన్ హెయిర్ మన జుట్టులో నుంచి వచ్చేటటువంటి వచ్చేటటువంటి పార్టికల్స్ లో ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పెట్టారు డస్ట్ పార్టికల్స్ పిఎం టెన్ పెట్టారు సూట్ పార్టికల్స్ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టారు ఇందులో ఏమిటంటే ఇది యూనిట్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఇందులో ఏమిటంటే ఈ బరువు అయినా పర్వాలేదండి ఈ లైట్ వాటితోటి మనకి ఎక్కువగా రోగాలు ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకంటే అవి ఈజీగా ఫీల్ చేస్తాం వాటి ఇన్ మైక్రోమీటర్స్ అండ్ పికోమీటర్స్ మీరు చూసారు కదా మైక్రో అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ అంటే లక్ష ఉంత అనమాట అంటే ఒక మైక్రోమీటర్ ఒక మైక్రోమీటర్ అంటే ఒక మీటర్ లో లక్ష ఉంత అనమాట ఆ దాని సైజ్ అలా ఉంటుంది డయా డయామీటర్ అనమాట అలాగే పీకో పీకో అంటే దీనికంటే చిన్నది ఇంకా చిన్నది అలాగే దే కాజ్ ఆస్మా హార్ట్ అటాక్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ అదర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ దీని వల్ల వచ్చే రోగాలు ఇవి మనకి ఇంకా తర్వాత మనకి పొల్యూటెంట్స్ ఏ పొల్యూటెంట్ వల్ల ఏమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి డిసీజ్ వస్తుంది ఇవన్నీ మనకి పరీక్షల్లో వస్తాయండి వచ్చేవన్నీ కూడా మ్యాచింగ్ టైప్ లో ఎక్కువగా వస్తాయి ఇది క్వశ్చన్ గా కూడా రావచ్చు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆప్షన్